विष्णुमूर्ति ना गुरी नेकूद असल मैटर एंटे ने रायण में गुहुलांट वाणि भक्त गोदावरी दर की चेरता आ भद्राचल कोदंडरा मुड़ा पुटपूर्वोत्रा गोदावरी स्थला मार्च उबा गोदावरी लोत मेरग् उबा ऊर्जा मकान सौकर्य उबा भोजे रुचि चवग्गा ये रैल ये वे एटूपा विवरानी अंदर चुनाव तलवक ऐद रूपये फाइव रूपी ओन वसूल इप्ड भद्राचल रांच बैलदेसार राम वार गोविंद गोटी चित्रकूट पर्वता भारत कल पांडव वनवासा गोदावरी भीमड़ का जारी पड़ा कृष्ण भगवा पैकी लेवदीस अद गोय्य पड़द इपड़की आ गोय्य कृष्ण भीम गोय्य अंतर दाने ब्रह्मरंध्र अदी भारत इटू रायण अट जरूर चचे मेन अपचारो अपचारो मुनिंदो अपरा महानदा अभिमान प्रशा गोदावरी मध्य गोदावरी मध्य बाबा मोहन चूसा दुनपोतवा रोड सैकिल नड़पड़ इलागेना बोल बोला गीला कल्लू मुस्कुरे कार तो गुदेसी नन्हे दबाए स्थान में अदृश्य अंतर वे ब्रत क्यों असली लंडे डॉक्टर साइकिल तो कुतुन अंधको ने न बकुल तो इंचा चो कल सा ये दिको मार्टल जागरत कराने नाज डॉक्टर साइकिल है मनने वावरा लिंचे इंचा 1940 मॉडल ये पुरंडिया लगा कर पोनी ले वाले का अतंत मन के � दुर्गीरूस 
చెల్లెమ్మకు కోపం వచ్చినట్టుంది రాదు మరి ఇవ్వలేక చూసి వచ్చి తలంటు తాన్ని చెప్పానా ఈరోజు వెళ్ళిపోతావా ఓహో అదా సంగతి నీతో చెప్పకుండా వెళ్ళానా అందుకే నన్ను కార్ వచ్చి గుద్దేసింది బాబు నేను అదుపులా పట్లా పోతున్నాను త్వరగా పెళ్ళని తెచ్చుకున్నా అంటే నేను హాయిగా కూర్చుని ఏదో అనుకుంటాను ఎప్పుడు పెళ్ళేసుకుంటావు చెప్పు పెళ్ళంటే కిరాణా కొట్టుకెళ్లి మిఠాయి కొనుక్కోవాలనుకున్నావమ్మా జూకెళ్లి పెద్ద ఏనుగురు కొనుక్కున్నట్టు నాకు ఆకలిస్తుంది వెళ్ళి ఫోన్ చేద్దాం వచ్చే శుక్రవారం రోజు మన ఇంట్లో లక్షోత్తులో ఉందిగా అన్నారని <laughs> అప్పు చేసి ఓ డప్పు కొనిస్తే అది వాయించుకుంటూ వీధులమ్మడి తిరిగే ఓ మేనలుడు అది ఈ కొంప తాలూకు మేట ఆకాశం ఎందుకు ఎలా తయారో తెలియలేదు వదిలేస్తే తీసుకెళ్తాను ఈసారి బ్రిడ్జి కొంట గోదావరి కొంట రైల్వే స్టేషన్ కొంటానంటే బొక్కలని చోరు చోరు చేస్తాంటి స్థితిలో చూడాల్సి వస్తుంది అనుకోలేదురా అనుకోని జరగడమే జీవితం రా ఈ వేదాంతానికి ఏం తక్కువ లేదు అవునరా తాగుడన్నా తాగే వాళ్ళన్నా అసహించుకునేవాడివి నువ్వెలా తాగుపోతురా ఎవరా మనకి అవసరం లేనివన్నీ అసహ్యంగా ఉంటాయని అసహించుకునేవి కూడా మనకు ఒక్కొక్కసారి అవసరం అవుతాయని నేను ప్రేమించిన అమ్మాయి నాకు దూరమైనప్పుడు తెలిసింది ఏమైందిరా అమ్మాయి ఎక్కడికో దూరంగా పోయింది కులానికి ధనానికి ఆమె చిన్నది ఎవరన్నారా మా పెద్దలు ఇప్పటికైనా మించిపోయిన ఏం లేదు ముందు అమ్మాయి ఎక్కడుందో వెతికి పట్టుకుని చేయి జారక ముందే చేసిన తప్పు తిద్దుకో కావాలంటే నీ పెద్దవాళ్ళతో నేను మాట్లాడతాను కానీ ఎటు కదల లేకుండా ముందరి కాలకు బంధంలా మా మామయ్య ఆస్తులు ఫ్యాక్టరీలు అన్ని గొడవలు నా తలపైనే పెట్టాడే ఎలా మామయ్య తనం మీద పేలప గింజల పేలిపోతుంటాడు రిటైర్డ్ మిలిటరీ ఆఫీసర్ నా మీద మా వాళ్ళు వేసిన గూఢచారి జీరో 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 ఆ అమ్మాయి గురించి నేను వెళ్ళినట్టుగా అయితే తెలియకుంటే అంతే చాలు అవన్నీ నీకెందుకురా నేనున్నానుగా నేను చూసుకుంటాను మీ మామయ్య వస్తే నువ్వు పక్క గదిలోనే ఉన్నావని నమ్మించి పంపించేస్తాను రే నాకు మాత్రం చిన్న ఉద్యోగం చూపించరా చిన్న ఉద్యోగం ఏం కరమరా పెద్ద ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాను ఇవాళ నుంచి ఎస్టేట్ నిధి ఈ గెస్ట్ హౌస్ నిధి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడుకో లాభం రెండు మూడు నాలుగు అంతే ఏంటి యాభై తగ్గించారండి కేశవరావు గారు అనుసేసన కదా అని వర్కర్స్ అందరికీ యాభై యాభై తగ్గించమన్నారు మరి డబ్బులు గుంజుకున్నప్పుడు మాకు ఏమైనా యాభై పెంచారేంటి మరి ఇంకో మాట ఏంటి మ్యాటర్ కేశవరావు గారు రాబోయే అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ నిలబడుతున్నారు మరి అసెంబ్లీ కా ఆయన చేవాట్లు తప్ప ఓట్లు పడతాయా మాట అనవసరం ఇదిగా రేవు రేవుకి పాంప్లెట్లు పంచి పెట్టమని నలభై వేలు అంపించారు నువ్వే పంచి పెట్టాలి మరి నలభై వేలు నేనే పంచాల పంచుతాను ఏది ఏమైనా సరే ఈ రోజు బాకీ వసూలు చేసి ఇక్కడి నుంచి కదలాల్సింది ఇవాళ జీతాల రోజు అండి ఇవాళ తప్పితే మళ్ళీ నెల రోజుల దాకా వాడు దొరికినా ప్రయోజనం ఉండదు ఓసు వసుకో ఎవరు రాజా మెట్టు దిగారా మటలైపోతాయి 
ఇది కేశవరావు గారు ఆఫీసు ఇట్లు మూర్తి మా ఆఫీసులో ఉన్నప్పుడు మా మనిషి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మేస్ తోచాడు చేసుకోండి అడుగు ముందు కేశవరావు మాటలు అయిపోతాయంతే ముందు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను కేశవరావు గారితో దెబ్బలాడి లాంగ్ టర్మ్ ఫీజు కింద నలభై వేల రూపాయలు తీసుకుని నేను అనగా ఆఫీసు లో ఇచ్చాను మీరు వస్తే ఇచ్చేమని అబద్ధం ఆడవలసిన గర్భ నాకే వచ్చిందయ్యా ఇదిగో రాముల్ గారు నలభై వేలు రెడీగా ఉందా మన వాళ్ళు వస్తున్నారు ఇచ్చేయండి పని చేసుకుంటారు కోపడ్డామని ఏమి అనుకోకు ఆ ఇష్టమూర్తి గారు చెప్పిన నలభై ఏళ్ళు ఇచ్చేస్తే మేము వెళ్ళిపోతాం అలాగే ఇది పెద్దాపన్ రేవులో పంచిపెట్టు ఇది తాటిపాక రేవులో పంచిపెట్టు ఇది మన్నపేట రేవులో పంచిపెట్టు ఇది ఏల్పూర్ రేవులో పంచిపెట్టు ఈ బాగా పంచితే రేపు మళ్ళీ ఇస్తాం ఏలచ్చిన పాంప్లెట్లు కంప్లైట్లు వస్తున్నాయిట్రా అవును వస్తున్నాయండి ఎలాగైనా బతకాలి మరి నీ ఆత్మ సంగతి అది నా చెల్లెల్ని బతికించలేదని తేలిపోయింది నువ్వేది చెప్తే చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఏ అన్యాయం చేయడానికి నా సిద్ధపడి తెగించి నీ దారికి వచ్చాను మిత్రమా మేటర్ అపార్థం చేసుకున్నావు మనం చేసే దాంట్లో అవసరం ఉంటుంది గాని అన్యాయం ఉండదు మనం చేసే ప్రయత్నంలో పెద్దవాడి జేబు కరగాలే గాని పేదవాడి కష్టం మనకొద్దు ఈ సమాజ సంపదని ఎన్నో విధాలుగా దోచుకుని తమ గాదుల్లో దాచుకునే పగటి దొంగల్ని దోచుకునే వింత దొంగలుగా మనం మారాలి కాదు మారాయి వద్దు ఒరిజినల్ నగలు ఎప్పుడో కొట్టేశారు ఉన్నవి గిల్టు నగలే అని ఈ మధ్యనే ఎవరో అన్నారు అయినా అలాంటి ఆలోచన చేయకు కళ్ళు పోతాయి పోని ఆ బ్యాంక్ దోచేస్తే వేసిన డబ్బు డ్రా చేసుకోవడానికే పాస్బుక్ పది కౌంటర్స్ లో తిప్పుతున్నారు దోపిడీ చేయాలంటే ఇంకెంత ప్రొసీజర్ ఉందో వద్దు ఆ బాబాయ్ ఆ మారుతి కార్ అమ్మేస్తే కనీసం కొనేవాడు దొరికే వరకు తోసుకుంటూ తిరగలేం కదా పెట్రోల్ పోయాలి కొట్టేసిన దానికి పెట్టుబడి ఒకట ఆ ఫ్లాట్స్ మనమే అని చెప్పి అమ్మేస్తే అసలే పునాదులు సరిగ్గా లేవని గవర్నమెంట్ కేసేసింది రేపు అవి కూలాయంటే వాటితో మనకి సమాధులు కడతారు ఇంకేదైనా చూడు కిట్టుబాటు అయ్యే మ్యాటర్ గానీ జరిగే వ్యవహారం గానీ ఏమీ బుర్రకు తట్టడం లేదు ఇప్పుడు అర్థమైంది వ్యధ పనులు చేయడానికి కూడా చాలా తెలివితేటలు ఉండాలని ఒక పంచి ఎవరిని కానీ ఇదేదో కిట్టుబాటు అయ్యే మ్యాటర్ లా ఉందే కానీ ఎవరిని కిడ్నాప్ చేయాలి దీని పేడ ఎప్పుడు వదులుతుందా రెండో పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకుందామా అని ఎదురు చూస్తున్నారు దాని మొగుడు వద్దు ఎవరిని పెడతాను కిడ్నాప్ చేయకూడదు బాగా డబ్బున్న వాళ్ళ ఇంట్లో అమ్మాయి అందమైన అమ్మాయిని చూసి కిడ్నాప్ చేయాలి ముహూర్తం పెట్టు నువ్వు డిగ్రీ ఎప్పుడు పాస్ అయ్యో జూన్ థర్టీన్ నాకు పెళ్లి అయింది పదమూడే నా ఉద్యోగం పోయింది పదమూడు మ్యాటర్ ఇక్కడ తేలేదు కాదు కాలేజీ గేటు దగ్గర బీట్ వేసినప్పుడు తేలుతుంది నేను బీట్ వేస్తాను అయితే నేను బీట్ వేస్తాను వారు బాగానే ఉంది అమ్మాయి బాగానే ఉంది మనం పరిశీలించదగ్గ విషయమే మరి అందం ఉంటే సరిపోద్దంటే మరి మా ఆవిళ్ళ ఫుట్బాల్ చెప్పు పర్వాలేదు కానీ మరి బ్యాక్ గ్రౌండ్ మనకు కావాల్సిన మ్యాటర్ ఎన్ని ఉన్నాయి అవన్నీ కావాలి అలా కళ్ళ ముందు నుంచి పాస్ అయితే చెప్తాం వయసు ఎక్కువైన కొద్దీ సరదాలు నిష్కరిస్తున్నాయా ఉద్యోగం మానేసి కాలేజీ దగ్గర బీట్లు కొడతారా కోర్టు వదులు ప్రెస్టేజ్ పోద్ది అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే ప్రిన్సిపాల్ గారి కాలేజీ అమ్మాయిలకి బ్యూటీ కంటెస్ట్ పెడుతున్నారు నన్ను జడ్జిగా వేశారు అని చేత రహస్యంగా గేటు దగ్గర నిలబడి అమ్మాయిల సౌందర్యాన్ని సర్వే చేస్తున్నాను సీక్రెట్ గా అది మ్యాటర్ వీళ్ళని చూస్తుంటే ఆడ వాతావరణం కనపడటం లేదే ముట్టుకుంటే అంటుకునేలా ఉన్నారే గానీ డబ్బు మాత్రం అంటుకునేటట్లేదు మరలో మనకి హ్యాండ్సప్ లేవు సార్ అది సరే మన పూరి ఎలా ఉంది జబర్దస్త్ ఉన్నది దట్ ఈస్ రాంబాబు స్పెషల్ 
దొంగోని లెక్క చెట్టు చాటుకి వెళ్ళి తొంగి తొంగి చూస్తున్నావు ఏంది కదా ఏ పోరికైనా లైట్ కొడుతున్నావా ఏంది అబే అదేం లేదు ఈ ఉమెన్స్ కాలేజ్ లో ఒక పిక్టి కార్డర్ వచ్చింది అమ్మాయిలు వచ్చి అట్లు వేయమని బాబాస్ నన్ను పంపించాడు అందుకే అట్లు వేద్దామని వచ్చాను అది సరే మీరెందుకు వచ్చారు అది ఏం చెప్పమంటావు బాయ్ గదో పెద్ద కహాని నేను ఇదే కాలేజీ లో చదివేటప్పుడు ఓ పోరికి లైట్ కొట్టిన మేము తల్లి ఆ పక్క పెంచాడు దానికి సిచాన్ చేసి లేవ తీసుకపోయాడు ఆమె ఏడనే పొంతులమో పనిచేస్తాంది కనీసం కళ్ళతో చూసేనా జర ఖుషి అవుదామని శుక్రవారం శుక్రవారం ఏడనే డ్యూటీ ఏపించుకుంటున్నా అవు ఇప్పుడు పోయింది ఆ ఎర్ర జాకెట్ వేసుకున్న పోరి ఎట్లున్నది ఆ ఎర్ర జాకెట్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది జోలికి పోకు మిగతా కాలేజ్ ఎంత నడుస్తుంది ఇంకేం లాభం లేదు వ్యధో పని చేద్దామన్నా కుదరకపోతే ఎలా ఏ రాజమండ్రి బ్రిడ్జో ధవళేశ్వర ఆనకట్ట తాకట్టు పెట్టేయాలి పని జరిగే మ్యాటర్ చూడు నువ్వు ప్రొసీడ్ అవు నేను ఇప్పుడే జాయిన్ అవుతాను మ్యాటర్ అర్జెంట్ ఓకే అయ్యో నువ్వా అవును నేనే ఏంటి ఎప్పుడు చూసినా నన్నే గుర్తేస్తున్నావు నేను లోకోగా కనిపిస్తున్నానా లేక నా కాలో చేయ విరిచేస్తానని కాంటాక్ట్ తీసుకున్నా తెలుసా ఉంటానికి <laughs> రేవు మాట్లాడుతున్నాంగ్ <laughs> See that bridge? Hey, Guru Garu, I have some facts about you. Tell me. You have a name of your name, Guru Garu. Yes, sir. Pana Kala Swami. Pana Kala Swami, Garu. This is the first time you have to go to the house. Yes, sir. You have to go to the house. 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 Yes, sir. You have to go to the house. Yes, sir. Meram. ఇదేమిటి నన్ను ఎందుకు ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు కిడ్నాప్ కిడ్నాప్ యా ఇది మామూలు కిడ్నాప్ కాదు ఈ ప్రపంచమే గడగడలాడే కిడ్నాప్ 
కిడ్నాప్ అనేది అరవై నాలుగు కళలో ఒక గొప్ప కళ సినిమాలో లాగా నన్ను ఎవరైనా కిడ్నాప్ చేస్తే ఎంత బాగుందని ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్నారు అలాగే మమ్మల్ని గురించి నువ్వేమనుకుంటున్నావు మహాచోర్ మల్కాసింగ్ కి మద్దలు నేర్పింది మేమే ఇంటర్నేషనల్ స్మగ్లర్ చార్లెస్ చోబ్రాజ్ కి ఇంట్లో ప్రైవేట్లు చెప్పింది మేమే మా పని పూర్తయ్యే వరకు నువ్వు సైలెన్స్ అయిపోవాలి లేదా డిక్కిలో పెట్టేస్తాం గురు అది మ్యాట్ ఎక్కువగా మాట్లాడకండి ముందు కట్లేపండి విప్పితే పారిపోదామనా మేం వెప్పం కిడ్నాప్ అంటే నాకు సరదా అని చెప్పాను కదా నేనెందుకు పారిపోతాను వెప్పండి మేం విప్పము విప్పరా విప్పరా విప్పం ఎందుకు నడుస్తున్నావు మేమన్నా విప్పిసావా కట్లు విప్పినా పారిపోనని మాటిస్తే విప్పుతాం లేకపోతే మా డాడీకి బోల్డ్ డబ్బు ఉంది పది లక్షలు అడగండి పది లక్షలు మూడు లక్షలు నాకు ఏడు లక్షలు చూడమ్మా మీ ఇంట్లో ఎన్ని కోట్లు ఉన్నా మీ ఇంట్లో నోట్లు కొట్టే ప్రింటింగ్ మిషన్ ఉన్నా మాకు కావాల్సింది రెండు లక్షలే అది మ్యాటర్ అవును ఎక్కువ ఇచ్చినా మేము తీసుకో మాకు అక్కర్లేదు మా డాడీ నా ఫారిన్ టూర్ కి డబ్బులు ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు పది లక్షలు డిమాండ్ చేసి నా వాట ఏడు లక్షలు ఇచ్చేయండి లేకపోతే మీరు నన్ను కిడ్నాప్ చేశారని రేపు చేయబోయారని పోలీసులకు ఫోన్ చేస్తాను అయ్యో మన కొంప ముంచేటట్టుందే నువ్వేం చెప్పినా మేము ఒప్పుకో అలాగే అలాగే తల్లి నీ సొమ్మును తింటానంటే మాకడ్డేంటి కానీ పని పూర్తయ్యే వరకు మేం చెప్పినట్టు వినాలి సరిగా నిలబడు ఫుడ్ ఏర్పాటు ఏమిటి ఇరానీ హోటల్ నుంచి బిర్యానీ తెస్తాం షాటప్ మా ఇంట్లో కుక్కలు కూడా బిర్యానీ తినవు నాకు మొగల్ బిర్యానీ టూ ప్లేట్స్ చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టూ ప్లేట్స్ ప్రాన్స్ రోస్ టూ ప్లేట్స్ తందూరి చికెన్ ఫుల్ ఫిష్ నైంటీ ఫుల్ స్వీట్ పాన్ హనీ బర్గ్ అండ్ వన్ క్యారమల్ కస్టర్డ్ ఇంతకే సీ రూమ్ ఎక్కడ దోవలు ఉంటాయా యంగ్ బాయ్ త్వరగా ఫుడ్ ఏర్పాటు చేయండి మా డాడీకి ఫోన్ చేయండి ఏది లేట్ అయినా ఐ వోంట్ స్పే యూ అలాగేనమ్మా హలో మిస్టర్ కేశవరావు ఎవరు మేము మేము బ్లాక్ టైగర్స్ మాట్లాడుతున్నాం మేము రెడ్ ఎలిఫెంట్స్ మాట్లాడుతున్నాం ఏం కావాలి నీ కూతుర్ని మేము కిడ్నాప్ చేశాం చాలా భయంకరంగా నీ కూతురు నీకు దక్కాలి అంటే మాకు పది లక్షలు కావాలి లేకపోతే ఏం చేస్తావు తెలుసా మాకే తెలియదు ఏంటండి నీ కూతురికి నేను డబ్బులు ఇవ్వటం లేదని తను ఎవరు కిడ్నాప్ చేసినట్టుగా స్నేహితులతో కలిసి నాటకం ఆడుతాను ఏం పర్వాలేదులే ఇది కేవలం నాటకమే వెళ్ళు వెళ్ళు ఇంకేం చేస్తారు ముక్కలు ముక్కలు చేస్తా ఎన్ని ముక్కలు చేస్తారు మూడు ముక్కలు చేస్తాం ముప్పై ముక్కలు చేసుకో ముక్కలు చేసుకో ముక్కలు చేసుకో ముక్కలు చేసుకో చూస్తారు మీరు తిన్నాక తిందామని ఆగాం అది మ్యాటర్ నేను పెడతాను కళ్ళ కద్దుకు తీరు ప్రసాదం మా ఊళ్ళో ప్రసాదం ఇంతకంటే ఎక్కువ పెడతారు చికెన్ ఏమిటి 
ఇంత ముదురుగా ఉంది నేను లేత ఎంకొండే తెమ్మన్నాను కానీ ఆయన ముదురు రిటైర్డ్ కొండ పట్టుకొచ్చి ఇంకా మ్యాట్ వదిలే అమ్మా మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంత ఎందుకు కొంతమంది గొప్పవాళ్ళు ఎప్పుడు పుట్టారో తెలుసుకుంటుంటాను ఫిబ్రవరి 29 అది భారతంలో బకాసుర డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఒకట అందుకే ఓ తో ఓ షట్ అప్ ఇంతకి మా డాడీకి ఫోన్ చేశారా ఆ చేశాం పైసా ఏమన్నా అన్నాడు నేను మొక్క మొక్కలు చేసేస్తా చేసుకోండి అన్నాడు నేను బ్లాక్ టైగర్స్ వన్నా రెడ్ ఎలిఫెంట్స్ అని కూడా అన్నాడు దట్ ఇస్ మై డాడీ అతని నుంచి డబుల్ వసూలు చేయడమే మీ గొప్పతనం చేయకపోయారు ఏంటి రేపు అని అరవలేదే ఇంక అరవను కరుస్తాను ఆ చక్కగా ఈ డైనింగ్ టేబుల్ క్లీన్ చేసి ప్లేట్లన్నీ శుభ్రంగా కడగండి నాకు నీట్ గా లేకపోతే చిరాకు వస్తుంది ఆ టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి నన్ను బెడ్ కాఫీతో లేపండి వంకాయ డిగ్నిటీ పాడైపోతుంది పెద్ద వంకాయ డిగ్నిటీ అంతేనా కొట్టేద్దాం ఓ ప్లేట్ పకోటి నాయుడు గారికి రెండు మేస్టర్ రండి కొత్తిమేర బజ్జీ ఏ కొత్తిమేర బజ్జీ ఆ ఏమిటి కావాలి పాపా పూరినేనా రే నాలుగు ప్లేట్ పూరి పార్సెల్ తినండి చక్కగా తినండి ఆనందంగా తినండి నా జాతక చక్రం ప్రకారం ఈ ఏడాదితో ఏలినాటి చనిపోయి శుక్రమహర్దశ ప్రారంభమైంది ఈ వారం అంతా నా ఇంట్లో శుక్రుడు ఉంటాడు నెక్స్ట్ మీకు గురుడు ఉంటాడు ఆ తర్వాత సూర్యుడు ఉంటాడు కానీ నా హోటల్లోనే ఒక్కడు లేకుండా పోయాడు రే ఆంజనేయులు కనిపించని గ్రహాలు కాదు రా ఇంట్లో ఉండాల్సింది సమర్థుడైన మనిషి పక్కన ఉండాలి రాంబాబు లాంటి మనిషిని వదులుకోకూడదనే బుద్ధి నీకుండాలి శీలవతి నిన్ను వదిలొచ్చేగా ఇక్కడ నా మ్యాటర్ ఎలా ఉందో తెలుసా వాళ్ళోంచి తప్పించుకుని కూరదాకలో పడ్డ చేప బతుకులాగా ఉంది కేశవరావుకు ఫోన్ చేద్దామంటే అర్ధ రూపాయి బిళ్ళలకు కూడా ఇబ్బంది వచ్చేసింది ఆర్థిక పరిస్థితి అంత హీనంగా ఉంది నువ్వు చెప్పుకోవడానికి సంచిలో కనీసం పిన్ని ఫోటో అయినా ఉంది ఆ కేశవరావు గారు కొంచెం కూడా భయపడడం లేదు ఏదైనా ఆలోచించకపోతే మన కొంపలు అంటుకుపోయేలా ఉన్నాయి చెల్లెలు పరిస్థితి ఏమీ అర్థం కావడం లేదు పైగా డాక్టర్ కూడా కలవమన్నాడంట చూస్తాను <laughs> 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 ఈ భావని కదలకుండా చూసుకో భావే కాదు క్షేమ కూడా కదల అదే లేదు లోపలికి వెళ్ళి పుస్తకం చదువుకో వస్తున్నా మనకు పని మనిషి ఎక్కడ ఉంది పక్కింటాడు అయ్యో నేను కంగారు పడ్డాంగ్ కాఫీ ఎక్కడ బయటకి ఎలాగో తీసుకెళ్ళరు లోపల ఏదో పెట్టపోతే ఎలాగా వచ్చాడుగా వంట చేసి పెడతాడు ఆ జూటి ఆయింది మంద కాదు ఈ హిందీ కొంత ఎక్కడో విన్నట్టుంది ఇక్కడే వినుంటాను బాబు ధర్మం బాబు ధర్మం బాబు రోడ్డు మీద బండి సరే ఏం చేస్తాను తల్లి 
హోటళ్ళు బళ్ళు అవుతాయి బళ్ళు హోటళ్ళు అవుతాయి ఆ రాంబాబు నాకు హ్యాండ్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయినప్పటి నుంచి ఇలా అయిపోయాను ఈ ముస్టి బేరాలతో బండి కిరాయి కూడా గిట్టడం లేదు రాంబాబు ఎక్కడన్నా కనిపిస్తే నేను రమ్మన్నా చెబుతావా కొడత అతను అంతా మీ గొప్పతనమే అన్నారు అతను మంచితనాన్ని తెలుసుకోలేకపోయారు ఇప్పుడు తెలుసుకున్నారు కదా కనిపిస్తే లాక్ వచ్చేస్తానులే ఈగలు ముసురుతున్నాయి చూసుకోండి వస్తాను అలాగే ఏమిట్రాజి ముస్తే మీ బిల్లు పాటాడు బాబు ఏమిటి శనగపప్పు ఇవి లెక్కెట్టు కొట్టానికి నా జీవితం తాలదేమో మూడు రూపాయలు ఉన్నాయా రెండు రూపాయలు చిల్లర ఉండదు బాబు మరి ఇంకో రూపాయి ధర్మం చేశారనుకోండి బాబు బాబా ధర్మం బాబు నేను ఈ బండి మానేసి నీ వెనకాలు వస్తే నీ తిక్కు కుదురుతుంది రా వెనవా ఒరే ఆంజలు అడుకుంటాడు రో నా పరిస్థితి వస్తే మీరు అడుకుంటారా అప్పుడు నేనవుతా కష్టాలు ఓర్చుకుంటే సుఖాలు దక్కునాయి బట్టలు వేసుకుంటే కుట్టించుకున్నాడే కొంచెం లూజ్ గా కుట్టించుకోకూడదు ఊపిరి అడక చస్తున్నాను ఓహో నా బట్టలు నువ్వు వేసుకున్నావా అవును నేను వచ్చే ఎన్ని రోజులు అయింది వేసినవి ఎన్ని రోజులు వేసుకోను అందుకే కనపడ్డా వేసుకున్నా వేసుకుంటా వేసుకుంటావు ఇలాగే వదిలేస్తే నీకు నచ్చినవని నాకు చెప్పకుండానే వేసుకుంటా ఎంత బిల్డింగ్ దొరికితే మాత్రం కాఫీ హోటల్ వదిలేయాలా నువ్వు లేక ఆంజనేయులు వ్యాపారం పడిపోయి ఒకటి ఏడుపరుగు దానికి తిరుగు ఆ బుజ్జినేమో హాస్పిటల్ వదిలేసి వచ్చావు చుట్టప్ చుప్పుగా వచ్చిపోతావు అసలు ఏమన్నా ఆలోచన ఉందా సరే గానీ నేను ఇక్కడ ఉన్నట్టు నీకు తెలుసు ఎందుకు వచ్చా తందనలాడదామని కొడత నిన్ను కలుసుకోవాలని నిన్ను కలుసుకొని ఆ కాఫీ హోటల్ విషయము మీ చెల్లెల విషయం చెప్పిపోదామని వెతుక్కుంటూ వచ్చాను చూడమ్మా ఏనన్నా నేను ఇక్కడ ఉన్నట్టు ఎవరికి చెప్పక చెప్పొద్దు సర్లే చెప్పనిలే గానీ కొత్త పుస్తకాలు వచ్చినాయి ఇవ్వనా ఇప్పుడు తర్వాత తీసుకుంటాను ఇస్తానున్నప్పుడేమో తీసుకోవు లేనప్పుడేమో అడుగుతావు నువ్వు అడిగినప్పుడు నేను ఇవ్వకపోతే నాకు బాధ ఇప్పుడు మూడు లేదమ్మా పర్వాలేదు తీసుకో లేవు అంటుంటే ఏమిటి నువ్వు ఈ అమ్మాయితో పెట్టుకోకు ఈ అమ్మాయి ఎవరో తెలుసా ఎవరు ఈ హౌస్ ఓనర్ కూతురు పిచ్చిది చూసావా ఈ అమ్మాయికి వైద్యం విషయం కోసం డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేయడమే నా పని పాపం పెళ్లి కావాల్సింది ఈ విషయం ఇక్కడ బయట చెప్పక తెలిసిన తర్వాత ఎందుకు చెప్తానులే బాబు ఇద్దరు మర్దనా వాళ్ళని పిలిపించి నిమ్మకారసంతో బాగా మద్రా చేయించు తగ్గిపోతుంది ఇదిగో అమ్మవాసి రోజు దగ్గర కరుస్తుంది వస్తాను నేను పిచ్చిదన్నా అలా చెప్పకపోతే మరి దొరికిపోతాం అవును అది నీ మీద అలా పడుతుంది ఏమిటి అది అలానే పడుతుంది పోతుంది వస్తుంది గిల్లుతుంది కొరుకుతుంది నీకెందుకు సిగ్గు లేకపోతే నాకెందుకే సిగ్గు నేను మగాడిని తెలుసుకా ఎంత టాక్స్ డ్రైవర్ అయితే మాత్రం ఇంత ఎగ్జిబిషన్ అమ్మాయి ఉండగా ఊడిందా వెళ్ళే కూడిందా ఉండగానే అది మ్యాటర్ ఏంటిది చీరలు ఎవరికి నీకే నాకా ఈ చీరని మీ ఫ్రెండ్ కట్టుకోమను ఈ చీర ఏమో నువ్వు కట్టుకో బాగుంటుంది ఏమిటి మేం చీరలు కట్టుకోవాలా ఏ మేం ప్యాంట్లు వేసుకోగలేదు మీరు చీరలు కట్టుకుంటే తప్పే ఉంది మీ లుంగిలన్నీ మా లంగాలేగా నేను బట్టలు వేసుకోవడం మానేస్తాను గానీ ఈ చీరలు మాత్రం నేను చస్త కట్టుకోను ఏంటి మ్యాటర్ లోపల ఏదో రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది రౌండ్ టేబుల్ కాదు రంగుల రాట్నం ప్రతి విషయం ఒక ప్రపంచ యుద్ధంలా ఉంది అసలు మనమేమిటి ఈ గొడవ ఏమిటి ఇందులో ముందుగా మనం ఎక్కడ తేలుతాం ఎక్కడో తేలుతాం కానీ మ్యాటర్ మధ్యలో ఆపితే కొంప కొల్లేరు అయిపోద్ది గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ పార్థ ఎక్కడ పార్థు లేరండి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు హైదరాబాద్ అండి ఎన్ని సార్లు చెప్పాను నాకు తమరు ఎప్పుడు ఏం చెప్పలేదండి నీకు కదయ్యా వాడికి నేను ఎప్పుడు నా పార్థ ఉంటాడు హైదరాబాద్ ఇంతకి మీరెవరు నా పేరు రాంబాబు సార్ బాగుంది నా పేరు విష్ణుమూర్తి అండి బాగులేదు ఏమండి నేను అనకుండా చెప్పా కాబట్టి పార్థ ఇక్కడ విషయాలన్నీ చూసుకోమని నాకు అప్పు చెప్పాడండి నువ్వేం చేస్తుంటావు సర్వర్ అండి బ్యాంకులో కొన్నాళ్ళు సర్వ చేశాడు క్యాష్ నువ్వు నాతో డిపార్ట్మెంట్ అనే ఉందండి ఈ మధ్యనే కలెక్టరేట్ లో పర్సనల్ సెక్రటరీగా చేశాను కార్ చూసురా నేను కలెక్టరేట్ లో పర్సనల్ సెక్రటరీ అండి బాబు రెండు పెట్టు చూసురా టెలిగ్రామ్ సార్ మామూలు ఇప్పించండి సార్ ఎందుకు 
మీ టెలిగ్రామ్ కార్ కన్నా స్పీడ్ గా సైకిల్ మీద తెచ్చింది సార్ వారం రోజుల క్రితం నేను వచ్చినట్టుగా ఇచ్చిన టెలిగ్రామ్ ఇప్పుడు వచ్చింది ఇంకా నయం నేను వచ్చాక తెచ్చావు చచ్చగా తెచ్చావు కాదు బతుకుండగానే తెచ్చాను కదా సార్ మీరు పేరు నోట్ చేయండి పార్లమెంట్ లో పెట్టాలి అలాగేనండి ఇప్పుడు నేను ఎందుకు వచ్చానో తెలుసా తెలీదండి మొత్తం తెచ్చేయాలి కమాన్ ఏంటి బాబా ఈ ముసలైన బౌ బౌని అదరగొట్టేస్తున్నాడు అసలు మ్యాటర్ ఏమై ఉంటదంటే ఈయనకి బాగా మురిగే పెద్ద అల్సేషన్ కు కుండు ఉంటది అది చచ్చిపోయి ఉంటది దాని మీద ప్రేమ చావక ఆరుపి ఈయన అరిచేస్తున్నాడు అచ్చరే ఈ తారా జువక్ లోపల ఉన్న సిస్టమ్ కి తోడైతే ఈ ముసలాడికి మనం దొరికిపోతాం పార్థసార్ దగ్గర రిస్క్ లో పడతాడు పెట్టి తెచ్చారు పద సార్ మీ పేరెంట్ సార్ దీపాల పిచ్చయ్య ఫర్ లో దీప్త అంటే ఇక్కడ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏ సార్ అసలు వాటర్ దొరికి చావడం లేదు వాటర్ ఎందుకు గాయ్ మరి నువ్వుపాలి <laughs> ఉప్పుగారం గర్భశాల అంతా ఓటే అమ్మాయి ఇవాళ నువ్వు చక్కటి భూమిని తయారు చేసి పెట్టాలమ్మా అలాగే మీరు అస్తమానం వస్తారా మేము ఎప్పుడు ఉంటావా ఏం చేయమంటారు చికెన్ మటన్ రొయ్యలు ఓకే పీతలు మీరు పైకి రెస్ట్ తీసుకోండి వన్ థౌజండ్ పిలుస్తాను ఫ్రూట్ సాలడ్ పులిహార మర్చిపోయాను అవి నోట్ చేసుకోండి అన్ని తీసుకొచ్చి వండండి అసలు దీన్ని వండి అది కాదమ్మా ఇప్పుడు ఫ్రూట్ సాలెడ్ విత్ ఐస్ క్రీమ్ విత్ ఐస్ క్రీమ్ అని వన్ విత్ ఐస్ క్రీమ్ వన్ విత్ ఐస్ క్రీమ్ అండ్ వన్ పుడ్డింగ్ పుడ్డింగ్ సరే పింగులి మ్యాటర్ అర్థమైంది కదా ఖరీదైన చుట్టం వచ్చాడు రా మార్కెట్ కి వెళ్దాం వెజిటబుల్స్ రెడీ ఎగ్స్ రెడీ చికెన్ వెయిటింగ్ బాగా ఏమిటో అనుకున్నాను కానీ వంట విషయంలో నువ్వు బాగా చేయి తిరిగిన వాడివే వంట పనుల్లో హెల్ప్ చేయడం అనేసి కూర్చుని కమెంట్స్ చేస్తావేంటి హెల్ప్ ఎందుకు చేయనయ్యా నువ్వు ముందు వంట చేసి రుచి చూసి చెప్తాను కరెక్ట్ గా ఉందో లేదో వంట అది చేసిందంటుందేమిటి తాజ్మహల్ నిర్మాణానికి రాళ్ళు ఎత్తిన కూలీలు ఎవ్వరు ప్రభు ఎక్కిన పల్లకి కాదు అది మోసిన బోయిలు ఎవ్వరు వాళ్ళకే లేదు హిస్టరీ మనకెందుకా మేట నువ్వు గాని ఎప్పుడు నెక్కునోమా ఈ వంటలన్నీ అదేంటేనండి నాకు పుట్టుకతోనే వంట వచ్చేసింది వండింది మనం పొగట్టలు దానికి నువ్వేం బాధపడుకోవు ఇలాంటి మ్యాటర్ మనకే కాదు మహానుభావులు కూడా వచ్చింది ఏమ్మా వాళ్ళు తిండ్ర అయ్యో వాళ్ళకి రోజు అంతా ఇదే పని పొద్దున్న నాలుగు గంటలకు తింటారు ఎనిమిది గంటలకు తింటారు మళ్ళీ పది గంటలకు తింటారు మనం ఒకసారి తినేసరికి వాళ్ళు పది సార్లు తిని ఉంటారు తిన్నబోతున్నమాట ఊరుకుంటే వీళ్ళు మొత్తం తినేసేలా ఉన్నారు మనం కొంచెం కంగారు పడాలి రా అబే ఇంకా మీ ఎంగిలి పడలేదండి నమ్మండి అతని మాట ఒట్టు మీతోడు అయినా మీ కంపెనీ ఇవ్వాలి కదా నువ్వు నాకు కంపెనీ అవును సార్ అలాగే లేచిపోయింది నేనివ్వనా సార్ ఫోను ఫోను హలో ఎవరు కావాలి సార్ ఉన్నారు సార్ దీప్చా ఫోన్ ఫస్ట్ క్లీన్ గివిచ్ అలాగే ఓకే మనం కలిసి చాలా కాలం అయింది పిల్లలంతా బాగున్నారా ఏం బాగుండే 
అమ్మాయి నెల రోజుల క్రితమే అమెరికా నుంచి వచ్చింది కానీ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏమిటి ప్రాబ్లం అమ్మాయి ఎవరో కిడ్నాప్ చేశారు అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేశారా ఫోన్ పెట్టేయాలి మీరు ఆలోచించండి సార్ ఏదో పంపించడం అంటారు ఏమిటి కిడ్నాప్ చేయబడ్డ అమ్మాయి ఫోటో రేపు ఉదయం పంపిస్తానంటున్నాడు అది రాగానే ఒక పథకం వేస్తాను ఆ అమ్మాయి మీరే పట్టుకోవాలి పొద్దుటే ఆ ఫోటో పెద్ద ఆయన చేతిలో పడిందో మొత్తం గొడవైపోతుంది పదేళ్లు ఖాయం నా లైఫ్ లో ఇంత సీరియస్ మ్యాటర్ లో ఇరుక్కోలేదు ఇక్కడ కన్నా మా ఇంటి గోలే బెటర్ అనిపిస్తుంది ఇంకా నా వల్ల కాదు నేను చెక్కేస్తాను మొత్తం <laughs> 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 ఏంటి కదా చూసారా రోజు ఇంతేనండి మా అమ్మా నాన్న ఎప్పుడు మనం రాలిస్తావని అడుగుతున్నారు ఈయన చూస్తే ఇది వరుస అసలు నేనంటే ఇష్టం లేదేమో అనుకోండి ఇష్టం లేదా చంపేస్తాం మీ అమ్మకి నాన్నకి నేను హామీ ఇస్తున్నాను మన ఊరాల గురించి వెంటనే తలపేసుకోండి తలపెట్టి నేను ఉంటాను బాబా పవల తక్కువ లేకుండా ధర్మం చేయండి బాబా పవల తక్కువ లేకుండా బాబా బాబా నీకు దండం పెడతాను అలా పక్కకి వెళ్ళి అడుక్కోరా చూస్తుండ గానే నాకు చొక్కా పోయింది నీకు వచ్చేసింది ఏదో ఒక రోజున మంత్రి అయిపోతావు ఏమని భయంగా ఉందిరా పో అలా పక్కకి వెళ్ళి అడుకు నీ పక్కన అడుక్కున్న పేరు ఉంటది కదా బాబు లేదా అరే బుద్ధే పది రూపాయలు మధ్య అరే నేను యాడ్ నువ్వు చూసినట్టు ఉండదే నన్ను మీరు యాడ చూసి ఉండట్లేండి అరే నేను చూసిన భయ నాది ఊరు కాదండి యాద వచ్చింది అదే సాలే పోలీసు వాళ్ళ కళ్ళలో నిమ్మని కొడతావు నేను చెంచలు కూడా జైల్లో చూసిన బాబు నేను ఆంజనేయుల్ని అరే ఆంజనేయుల ఏంది భయ గిట్ల పకీర్ గారు లెక్క అయిపోయినావు చిచ్చి 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 చోటానికి గలీజు కొడుతున్నావు తిట్టకండి బాబు ఆ రామ్ బాబు లేకపోవడం వల్ల నా పరిస్థితి ఇలాగైపోయింది రాంబాబు కళ్ళ పడితే చెప్తాలే పైసలు స్టేషన్ కి వచ్చి తీసుకో స్టేషన్ కి ఎందుకు బాబు దండగా మీది ఓసీ కేసేగా సార్ అయ్యా దీప్జా గారు మీకు ట్రైన్ కి టైం అవుతోంది తమరు వెంటనే సరేనయ్యా అసలు ఫుడ్ రాలేదు ఎవరికి టైం సెన్స్ లేదు తమకు చిన్న మ్యాటర్ చెప్పండి ఏమిటండి ఆయన ఏ మూడో రౌండ్ లోనో మీకు ఫోన్ చేసి ఉంటాడు ఆయన కిడ్నాపుల్ సినిమాలో తప్ప బయట ఎక్కడ ఉన్నాయి సార్ అవును సార్ ముందు మీరు వెళ్ళండి సార్ ఆ ఫోటో నేను కలెక్ట్ చేసి ఆ వ్యధవల్ని పట్టుకుని ఆయన కూతురు ఆయనకు అప్పగించేసి నేను మీకు ఫోన్ చేస్తాను అంటే నేను వ్యధమాట మీరు అనుకోవాలి కానీ మేము అనగలమా సార్ మీరు వెళ్ళండి సార్ మేము చూసుకుంటాం అలా జరగాలంటే ఆ ఫోటో రావాలి అది మీకు నేను ఇవ్వాలి ఎక్కడ దొరికాడయ్యా కాటి సీన్ లో వీర బాహుళ్ళగా సార్ దీపాల పిచ్చే గారు ఎవరండి కేశవరావు గారు ఫోటో పంపించారు ఫోటో నవీన్ మింగేస్తావా ఫోటో నా దగ్గర ఈ నూరు కంగారు పడిపోతున్నారు ఫోటో ఇచ్చే తీసుకోండి ఇది పిల్ల తల్లిలాగుంది దీన్ని ఎవరు కిడ్నాప్ చేశాడా అన్నకుండా ఉంది వారు రోజులు ఊరుకుంటే వాళ్లే పంపేస్తారు మే అప్పలేక ఇదిగో దీప్చే గారు ఈ తొరల మీద మీ ఇష్టం వచ్చిన అభిప్రాయాలు పాస్ చేసేకండి సార్ కావలసిన వాళ్ళు వింటే బాధపడతారు అది మ్యాట్ ఫోటో వచ్చేసింది అంతా మేము చూసుకుంటాం ఇక మీరు బయలుదేరండి ఇది నా నా ఇష్టం నేను బయలుదేరు మావయ్య గారు కోడలు 
పంచవి లగ్నం దాటుతుంది వర్జు వచ్చేస్తుంది త్వరగా బయలుదేరిన మాయ గారు బండి దాటిపోతుంది మీరు వెళ్తున్నందుకు బాధగానే ఉంది కానీ వెళ్ళక తప్పదుగా బాధపడకమ్మా చూడమ్మా మహాలక్ష్మిలే ఉన్నావు నీ చేతి వంట సృష్టిగా తిన్నాను ఈ ఇల్లంతా నీకు అప్పు చెప్తున్నాను అదృష్టమో దురదృష్టమో ఇతను కట్టుకున్నావు ఓకే కానీ మీ ఇద్దరి మధ్య నూటికి నూరు పాళ్ళు నీ పేళ్ళమే నాకు అనిపిస్తుంది ఇవాళ ఈ గొడవ జరిగింది మీరు జైలుకి పోకముందే నా వాట ఏడు లక్షలు వచ్చే ఏర్పాటు చూడండి అమ్మ దీని తల్లి సేగా తరగా దీన్ని మనం కిడ్నాప్ చేసావా మన ఇద్దరిని ఇది కిడ్నాప్ చేసిందా అన్నవరం గుండ్లుకి కథలు చెప్పేవాళ్ళు కాఫీ హోటల్ సప్లైర్లు కిడ్నాప్ చేస్తే ఇలాగే ఉంటుంది ఏమైనా నా భార్య ఫోటో ఈ వేళ మనల్ని కష్టాల నుంచి బయటపడేసింది నా భార్య ఫోటో కూడా బానే ఉంది అదా మ్యాటర్ ఓకే వస్తాను అలాగే హలో తుంచు హాయ్ చెంచు ఎప్పుడు వచ్చా నేను నీకేదో మంచి సంబంధం చూసి పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటే నువ్వే చూసుకున్నావు అనమాట సరే కాని నాకు చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది నేను లైసెన్స్ లేకుండా పుస్తకాలు అమ్ముకూడదని మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు అడ్డం పెట్టారు మొన్న కాంట్రాక్టర్ ఇంటికి వెళ్తే చేయి పట్టుకున్నాడు చెల్లెళ్ళను కొట్టాను అందుకే వాళ్ళు ఇలా చేశాడు నన్ను నేను చేయమంటావు చెప్పు కొంచెం విషయం మాట్లాడి పెట్టావు నేను చూస్తాను నువ్వెళ్ళు చూడు పెళ్ళయ్యేదాకా కొంచెం దూరంగా ఉండండి అసలే నువ్వు తొందర మనిషివి ఉంటాను ఉంటా నీకు వండి పెట్టాలిగా తిండి అందుకోసం అన్ని రెడీగా ఉన్నాయే ఆహా మా విష్ణుమూర్తి చేత వండించావు అనమాట కాదు నేనే వండాను నువ్వా ఏ నేను ఆడపిల్ల కాదా నువ్వు ఆడపిల్లవి ఇదప్పటి నుంచి నిన్నటి నుంచి అమ్మా తల్లి నువ్వు గొప్పింటి ఆడపిల్లవి నేను చేసిన పనే వ్యధో పని చిలికి చిలికి గాలిబానైంది ఇంకెప్పుడూ ఇలాంటి పనులు చేయక ఓకేనా ఏమిటి కారు ఎక్కువగా ఉందా ఏవి ఎంతెంత ఉండాలో అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి పుస్తకం చూసి వండాను ఏం బాగలేదా బ్రహ్మాండంగా ఉంది పుస్తకం రాసిన వాళ్ళు కూడా ఇంత బాగా చేయలేరు ఇత్తినండి అక్కడికి వెళ్తే తింటాను అరే కరీంబాయ్ ఆ పాపు అరే సే సాబ్ ఏమైంది బండికి అరే ఒకరి తానికి పోవాలి కరీంబాయ్ దీని తల్లి గాడి ఖరాబ్ అయింది ఎట్లా నడుస్తుంది దందా అరే ఏం చెప్పమంటారు ఎస్ఐ సాబ్ దాదాగిరి గుండాగిరి ఏమి వర్కౌట్ అవటం లేదు అందుకనే ఈ సార్ ఎమ్మెల్యే అవుదాం అనుకుంటున్నాను అది సరే కానీ సాబ్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎక్కించుకొని నేను మోటార్ సైకిల్ మీద తిరుగుతుంటే చూసే జనం మన ఇద్దరి మధ్యలో ఏదో ప్లగ్ ఉంది అనుకో ఏ ఊరుకో కరీంబాయ్ ఈ దునియాలో గోండాలు ఎవరు పోలీసులు ఎవరు నే కపిల్ దేవ్ లెక్క క్రికెటర్ అవుదాం అనుకున్నా నడిచిందా అది క్యాచీలు పడుతుండు నేను దొంగలు పడుతున్నా పుట్టకతో నువ్వు గోండాగా పుట్టినావా నేను పోలీసు పోతానా అయినా నేను అప్పిలోనే ఉన్నా కదా మంచిగానే నడుస్తుంది లేప్ప దుగ్గిరాల కేశవరావు అని ఎక్స్ మినిస్టర్ తెలిసే ఉంటది విన్నాను వాడి కూతురిని అసలు బగరింబాయి జరిగింది ఏంటంటే మొన్న అసలు విషయం ఏంటంటే వాడి కూతురిని ఎవరో లుత్సానా కొడుకులు ఎత్తుపోయారు అలా తిరిగిందా చెప్పు నువ్వు ఇటు అటు తిరుగుతుంటావు కదా నీ కళ్ళలో పడితే విషయం నాకు జారాయి రెండు పీకలకి పెద్ద బజాన ఒప్పుకున్న వాటా నీ కొడతా అలాగే అరే నువ్వు వణుకుతావేంటి బాయ్ దాదాలంతా రక్తపాతం పడదు కదా మీకంటే అది వృత్తి ఓ మా వృత్తిలో కూడా తేడాలు వచ్చేసింది ఈ బాయ్ కత్తుల్లో కూడా కల్తీ వచ్చేసింది ఈ మధ్య చిన్నప్పుడైతే ఒక ఏటుకు ఒక పీక దిగేది ఇప్పుడు పదేట్లేసినా ఒక పీక దిగట్లేదు బాధపడాల్సిన మ్యాటర్ కాస్త జాగ్రత్తగా కనిపెడుతుండు ఇన్స్పెక్టర్ సాబ్ వస్తా నేను తల్లి ఏంది ఇది దుర్యోధనుడు తారీఫీ చేసిన మయ సభ లెక్క జబర్దస్త్ ఉన్నది ఎవరిది బంగ్లాదే కూర్చోండి మా తల్లి కింద ఇన్స్పెక్టర్ ఉన్నాడు నిన్ను చూసాడంటే కొంప మురుగుతుంది నా ఇష్టం నన్ను ఎవరు ఆపలేరు వెళ్తాను ఆయనతో మాట్లాడతాను ప్లీజ్ తల్లి నేను చెప్పేది విను విను అయ్యో కింద ఇన్స్పెక్టర్ ఉన్నాడు పైకి పదా విను ఏంది అయ్యా దాస్ అప్పుడు పైన ఫైరింగ్ ఇట్ అయితే ఉంది ఆయింది లేదండి లేడీసు జెంట్సు 
ఇండోర్ గేమ్స్ లేడీస్ జెంట్స్ ఇండోర్ గేమ్స్ దానికి ఎంత సపోర్ట్ అయితే దాని గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఓరి 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 ఓరాం బాబు ఎడికి పోయినవయ్యా ఇయాల రేపు బిల్కుల్ కండ్ల పడతలేవు ఏం చేయమంటారండి అన్ని పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్ ఇరా మీ ఓనర్ ఓ పాలి గలవమని లొల్లి చేస్తుండు దీని తల్లి కొత్త బంగలకు వచ్చినవ కదా దావత్ గీవత్ వైను గీత ఏమీ లేదా ఎస్ సై గారు వైన్ తీసుకుంటారా గుడిలో లేను కదా నడుస్తుంది రాంబాబు ఎవలేమే వాళ్ళకి తులసి తీర్థం తప్ప ఏమి పడదు అగోని అవ్వా వైన్ కూడా దాగరా అనే గిర ఆడోలు తాగి డ్రింక్ విష్ణుమూర్తి దానంతా టీవీ పెట్టు కుషామ చేద్దాం ఇతని పేరు తిక్కా వెంకటరమణ వయసు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు మతి స్థిమ్మతో లేక ఇంట్లోంచి పారిపోయాడు ఇతను ఆచూకీ తెలిసిన వారు తిక్కా శంకరయ్య పెంటపాడు అనే చిరునామాకి తెలియజేయ కోరుచున్నారు ఈయన పేరు వాయువేగల విష్ణుమూర్తి వయసు నలభై సంవత్సరాలు వారం రోజుల క్రితం ఇంటి నుండి వెళ్లిపోయారు అఖిల భారత సీమ పందుల కార్యక్రమాన్ని ఒకటే పరేషాన్ అయితుండి జర ఒకటే వరకు పోయి రాదు పోయా నువ్వు కట్టడం వల్ల ఈ చీర కందం వచ్చిందా లేక ఈ చీర వల్ల నీ కందం వచ్చిందా అని చూస్తున్నాను నీ వల్ల నాకు దరిద్రం వచ్చింది పోలీసులు కన్నుపడింది ఆలస్యం చేస్తే మా డాడీ సిఆర్పీ వాళ్ళు కూడా దింపుతారు ఐ వాంట్ మనీ గెట్ ఇట్ అట్ వన్స్ మా ఆయన గురించి తెలియని వారంటూ ఎవరూ లేరు పెద్ద పెద్ద మంత్రులకే సలహాలిస్తూ ఉంటారు మంత్రుల గురించి ముఖ్యమంత్రికే సలహాలిస్తూ ఉంటారు ఇంతకు ముందు ఎస్ఐని ట్రాన్స్ఫర్ చేయించింది ఈయనే అలాంటి ఆయన వారం రోజుల నుంచి రామాయణం అంతా విని రాముడికి సీత అవుతుంది అన్నట ఆయన పేరు విష్ణుమూర్తి మా ఆయన వారం రోజుల నుంచి కనపట్టడం లేదండి ఇదిగో ఫోటో పోనీ తీరాదు నాలుగు దినాలు మంచిగా గాలి తిని వస్తాడు చూడనీకైతే దేశ ముదురు లెక్క కూడుతుండు నేడో చూసిన టీవీలో కూడా ఫోటో ఇచ్చాను నేను టీవీలో చూడలే వీడిని కలిసిన ఎక్కడున్నారో చెప్పండి నేనే ఆయన భార్యని ఏంది నగరాలు చేస్తున్నావా తేరి ఈయన్ని చూసిన ఈయన పెండ్లాన్ని చూసిన పాపం గామి నాకు ఆ బాటిల్ వైన్ కూడా ఇచ్చింది ఎంత పోలీసు అయితే మాత్రం గప్పుడే మరుస్తానా అని లేదు సార్ అది అబద్ధం ఏంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో పుల్ల పెట్టడానికి చూస్తున్నావా పొక్కల పడేస్తా అరే ఎడ్డు జర హుషారు కొండాలి డేంజర్ సార్ దాని లెక్క ఉన్నది లేదండి నేను చెప్పేది నిజం మీకు దండం పెడతాను ఆయన అడ్రస్ ఇవ్వండి మంచిది ఇస్తా కానీ ఏదన్నా గడబడ గిట్ట అయిందో ఇద్దరిని బొక్కలు ఇచ్చి పొక్కలు పడేస్తా హలో చూడండి ఎంత ఖర్చైనా పర్వాలేదు నేను చూసుకుంటాను ప్లీజ్ ఈ విషయంలో మీరు చాలా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవాలి నేను చెప్పానుగా ఈ సంగతి ముఖ్యంగా అతనికి తెలియకూడదు ఓకే ఎవరికి ఫోన్ మీకెందుకు నువ్వు ఇక్కడున్న విషయం ఎవరికి తెలియకూడదు నీకు తెలుసుగా పోని విష్ణు అలాగే ఇక్కడ లేడు నువ్వు ఇక్కడ చెడిపో మరి నీ చెల్లి ఆపరేషన్ నీకు నా వల్ల డబ్బు రావాలి గుర్తుంచుకో తర్వాత చదువుకోవచ్చు చూడు ఒక డేంజరస్ లేడీ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడే రిక్షా దిగింది ఆ మ్యాటర్ చూడు ఎవరావిడా బోల్ 
ఓ మహాపతివ్రత గొప్ప శీలవతి రోజుకు రెండు సార్లు మొగుడు కాల్చు తింటుంది నీకేమవుతుంది సిగ్గు విడిచి చెప్పుకోవాలంటే పెళ్ళాం నువ్వు ఆ మ్యాటర్ సరిగ్గా డీల్ చేయకపోతే కొంప కొల్లేరు అయిపోతుంది చూడు మినిస్టర్లంతాయంతోటోలు <laughs> చెయ్యత్తు మనిషి చక్కటి బొద్దింక మీసాలు ఉన్నట్టి క్రాఫు ఏమిటి ఆయన్లాగే ఉన్నారు ఆయనే ఏమండి అమ్మా నామతి మండ దేన్ని చూసినా ఆయన్లాగే కనపడుతుంది కాదు నీలాంటి వాళ్ళకి కళ్ళు బయర్లు కమ్మి కనపడ్డా కనపడినట్టే ఉంటుంది ఏమిటే కవిత్వం మాట్లాడుతున్నావు ఆయన వయసు ఏంటి నీ వయసు ఏంటి ఆయనతో నీకేమిటే సంబంధం సిగ్గులేందానా ఎందుకు సిగ్గు నేను ఆయన కూతుర్ని ఆయన నాకు బాబాయ్ బాబాయా మరి చెప్పలేదే ఇందాకటి నుంచి నువ్వు చెప్పనిస్తేగా అసలు ఆయన మీద నీకు ఏం హక్కు ఉందనొచ్చావు ఆయన నీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆయనకి మనశ్శాంతి లేకుండా చేశావు ఆయన మీరంతా కాకుండా పొడి చూస్తున్నారు ఇప్పుడు సోకండాలు పెట్టి లాభం లేదు అతను కాబట్టి ఇంకా సిగ్గు లేకుండా బుద్ధి లేకుండా బతుకున్నాడు ఇంకొక రైతే ఏ రైలు కిందో గోదాట్లోనో పొడి చచ్చేవాడు అయ్యయ్యో అంత మాట అనకమ్మా ఆయన ఎక్కడున్నా వెయ్యేళ్లు చల్లగా ఉండాలి నా మంగళ సూత్రం కలకాలం నిలవాలి ఇలా మంగళ సూత్రం కళ్ళ కదుకుని నల్లపూసలు మింగేస్తే భర్తలు చల్లగా ఉండరు వాళ్ళని లాలించాలి ప్రేమించాలి పెళ్ళైన దానికి కాపురం గురించి పెళ్లి కానిది చెప్పాల్సి వచ్చినందుకు సిగ్గుపడుతున్నాను పొరపాటు అయిపోయింది అసలు నాకు ఏ వక్కర్లేదు ఆయన ఇంటికి వస్తే చాలు చూడమ్మా నేను అన్న మాటలు నువ్వేం మనసులో పెట్టుకోకు ఆయన వస్తే నా మనసులో మాట ఇది అని చెప్పు ఆయన తప్పకుండా ఇంటికి రమ్మని చెప్పమ్మా వస్తాను మ్యాటర్ బ్రహ్మాండంగా డీల్ చేశావు థ్యాంక్స్ ఇక మా కొంప కొల్లేరు కాదు నల్లేరు మీద నడక వాట్ ఇస్ దిస్ నాన్ సెన్స్ ఇక్కడి నుంచి జాగ్రత్తగా నడుచుకోండి ఇది అర్థం కాని మ్యాటర్ ఏంటే మీరు చేసిన తప్పు కాబోయే పిల్లలు నువ్వు కిడ్నాప్ చేసావు అంతే ఆడపడుచుగా అమ్మాయి డబ్బులు ఇచ్చుకుంది అంతే స్నేహితుల కోసం గోదావరికి తెలియకుండా బిడ్జీ నమ్మేశాడు అంతే ఈ మాత్రం దానికే మీరు ఇలా కుండలేసుకుని తిరుగుతూ ఉంటే మిగతా లోకం అంతా ఎలా ఉండాలో ఒకసారి ఊహించండి నేను నీ వల్లు 